Dalawa idol at kabayan Department of National Defense Gibok Chodoro Nagbigay ng kanyang reaksyon Sa sinabi ng isang senador Na ang relasyon natin sa Amerika Ay posibleng magresulta Ng isang proxy war Department of National Defense Sinabi na ang ganyang mga salita Ay propaganda ng China Isipin nila uh, Proxy war ba ito? Eh tayo sinakop nung una sa so tayo ang kinukop brother yung sinakop pala mali pala yun sa Tagalog no uh, Scarborough Shore number one water cannoning I'm... Commodore J. Tarelia sinabi na mas tumataas ang moral ng mga sundalo at maging ng Philippine Coast Guard ng resupply mission sa Ayungin Show dahil sa presensya ng US Navy alam niyo ba mga kabayan na ang Japan at South Korea ay nagbabayad pa ng bilyong-bilyong peso sa Amerika para lamang sa siguridad ng kanilang bansa samantala tayo binigyan na tayo ng tulong ng Estados Unidos pero yung iba may reklamo pa eto na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Ambassador ng Amerika sa Pilipinas at US Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino binisita ang tatlong EDCA site sa Pilipinas. Makikita natin ang isa sa mga EDCA site sa bahagi ng Cagayan ay puspusan ang ginagawa. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito na sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro nagbigay ng reaksyon sa naging pahayag na Sen. Robin Padilla patungkol sa relasyon natin sa Amerika lalo't umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea na ayon sa Senador ay posibleng magresulta ng isang proxy war. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, yan ang propaganda ng China. Dagdag pa ng Secretary, una ng kinubtog ng China ang Scarborough Shoal. Pangalawa, ang pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi din ni Secretary Galbert Chodoro na kung gusto nila ng proxy war, initirahin ng China yung talagang kalaban nila, hindi ang Pilipinas. To for China and the Philippines. But the real the real thing is uh, isipin nila uh, proxy war ba ito? Eh tayo sinakop nung una, sa so tayo ang kinukop brother. Yung sinakop pala, mali pala yun sa Tagalog. No? Uh, Scarborough Shore Number one, water cannoning. I mean, how can you say it's a proxy war? If it's a proxy war, they gawin nila sa uh, tirahin nila yung uh, kalaban nila sa proxy. Wag tayo. So, ang intention nila talaga is to dominate the South China Sea. Pero sir, the same concern din kasi uh, na-raise kahapon ng ilang senators like si Robin Padilla si So, parang yung too much reliance sa US at yun nga, baka pa de 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 definitely ako ay ako ay panig dyan kaya nga gusto kong bilisan ang ating capability upgrade para hindi na lang tayo umasa ng todo-todo sa iba matagal na tayong umaasa eh sabi niya sir ni Senator Padilla kasi we can manage naman daw in the past 6 years kinaya daw natin Kin but there, there was a different uh, That was a different situation. Kasi ngayon, mas agresibo ang ating mga katunggal yun. Okay. Thank you, Secretary. Yung sinasabi nilang tumatapang lang tayo dahil nandyan ang Amerika, siguro yung tamang salita bilang respeto at paggalang na pwede nating gamitin ay mas tumataas ang moral ng ating mga sundalo maging ang Philippine Coast Guard dahil sa presensya ang ating kaalyado ang Amerika sa Ayungin Shoal. Alam niyo ba mga kabayan na yung Japan, South Korea, Australia at iba pang mga bansa ay gumagastos para sa siguridad na ibinibigay ng Amerika sa kanila? Taong 2019, ang South Korea ay tinaasan ang kanilang kontribusyon ng 921.5 million US dollar o katumbas ng halos 50.682 billion peso mula sa isang bilyong won na kontribusyon ng show noong 2019 apat ang ginamit para magbayad ng sweldo sa humigit kumulang siyam na libong South Koreans na inupahan ng mga tropa ng Amerika 36 na porsyento naman para mabayaran ang mga gasto sa konstruksyon tulad ng mga pasilidad at pagtatayo sa loob ng mga bagay
espasyo militar ng Amerika at ang natitira para sa mga gastusin sa tulong militar kabilang ang mga serbisyo at materyales ayon sa Defense White Paper ng South Korea. Ang Japan naman mga kabayan taong 2021 ay pumayag na magbayad ng halos 9.33 billion US dollar bas ng 513.15 billion peso upang panatilihin ang puwersa ng Amerika sa kanilang bansa. Ito ay ginawa ng Japan dahil upang palakasin ang kanilang depensa laban sa tumataas na puwersa ng China. Dito sa Pilipinas, iba magtatayo ng mga EDCA site sa iba't ibang bahagi ng bansa magbibigay ang Amerika ng karagdagang pondo para sa Pilipinas. Sa katrayang mga kabayan, speaking of EDCA sites, dumating si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at maging ang commander ng U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga noong ikalabing tatlo ng Setyembre para inspeksyonin ang kasalukuyan at karagdagang pasilidad ng EDCA sites. Pumunta rin sila sa Naval Base Camilo Oseas in Santa Ana, Cagayan, isa sa karagdagang EDCA site ng bansa. Hindi lang yan mga kabayan, sila ay pumunta rin sa Lalo Airport sa Cagayan na isa sa mga bagong EDCA sites sa bansa kung saan tuloy-tuloy ang construction. It's wonderful to be back in the Philippines with my partner, General Bronner. Uh, the work that his team has done in coordination with our team uh, to further advance the capabilities here in the Philippines, I'm really impressed uh, with the work of the teams. So, uh, very happy. I was here a year ago. Uh, the advance of the runway and all of the sites uh, is moving at great speed, and it's only because of the great partnership. So uh, on the part of the Philippines, we're also very happy that uh, we saw the development of the uh, EDCA sites. Uh, we went all the way to Lalo in Cagayan and uh, Santa Ana. And this time we're here in uh, Basa Air Base. And uh, uh, we're, we're also very happy at the, uh, at the rate that the uh, development of these projects, the EDCA projects, have been going. And we're, we're, uh, we're very optimistic that... Uh, Uh, for next year, we will have uh, more of these projects uh, uh, operational so that uh, we can work uh, on uh, our joint exercises right away and also our joint operations. So uh, there are several projects that, uh, yes, that the Philippine uh, side proposed uh, to our partners, uh, the United States. Uh, it will still go through a vetting process. We're still in, in the uh, planning process, so we, we have to make sure that uh, all the, uh, the money that we're going to spend here are worth it. You know? So uh, we're not just looking at how we can uh, operate together more efficiently, but also we're looking at the future operations that we are going to conduct. So uh, all of these factors should come in as we uh, decide on which projects we're really going to pursue. First, I'll acknowledge that all of the EDCA sites are sovereign Philippine territory. Uh, we have identified a number of projects that benefit uh, the Philippine AFP and allow the United States and the Philippines to operate together effectively, uh, uh, exercise together, and uh, increase our interoperability. Uh, we were at Lalo today. Lalo was a place where the United States and the Philippines came together to support the most recent uh, humanitarian assistance to the Philippine people, uh, which is the best example of why these EDCA sites are important. So the prioritization is done together. It is ultimately approved by the Philippine government, and then it is co-developed in a way that's most effective for the Philippines. Uh, and then supported by the United States.